Bienvenidos a un nuevo vlog, espero que estén bien, espero que hayan pasado un hermoso día de la madre Nosotros la verdad que tuvimos un día de la madre accidentado, doña Olga se enfermó Y ahí yo, el, o sea el que empezó fue Rushi que vino malito, de ahí mi mamá Yo, pero bueno, vamos a, vamos a, estamos celebrando ahora Así como se dice, un poquito tarde, pero bueno, para celebrar el Día de la Madre, le digo a mi mamá, mamá, voy a traer cositas ricas y les, les enseño lo que, lo que he traído para que vean, porque ya, mamá, ¿ya estás un poco mejor? Sí, bueno, la mitad podría decir. 50%. Estuve muy mal, mal, pero estoy mejorando bien, gracias a Lo que traje es el, este, aquí, este, perdón, aceite de oliva. Que me gusta porque viene un litro y, y es un precio más, ac más accesible. Me sale a 1400. En los otros supermercados está un poco más. Acá también compré este bicarbonato de soda, compré pudín de vainilla, después compré este polvo de hornear y más. Y esto es para hacer este. Esto es chuño. Y de ahí he eh, comprado esto, que no sé qué será, dice dice cubitos de pollo, vamos a ver, porque no sé si estará bueno. Y esto es rico, esto se parece a lo de México, que son las este las galletas de rosa que le dicen. Hoy día un taku taku de dal con sus popcorns, con popcorns de Kentucky, así que ahí vamos a, vamos a comer. Su ensaladita también, acá su ensaladita de pepino. Amigos, también he comprado estas mermeladas, una es de Black Currant, eh, supuestamente no tiene azúcar de añadidos, bla, 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 no sé, ojalá que esté rica. Dice que es de, de UK, de Inglaterra, supuestamente, no sé, si es, que alguien la, si es que alguien conoce esto, a ver si me dice, porque es un gustito que, que compré para mi mamá y para Rushan, porque a ellos les gusta comer pan con, con algo dulcecito, y esta es una de... Eh, cerezas parece así que vamos a ver qué tal qué tal son nos ha llegado mi, mi suegra y todos han llegado de Darwin y la yo, la la Isha también ha venido ay bebé cómo es Yumaka oh, el Rusia está ahí el Rusia y yo tra, tra, hicimos ayer con Rusia un este Ayer con Rochan hicimos un postre, pero pucha que no nos ha salido como era, pero igual ya pues. Ya me he traído a mi sobrina acá compra, con Rochan, me lo compra acá, iba a decir, para que un ratito estén acá en el parque, aunque ahorita está cerrado, amigos, estamos de contrabando en el parque, pero mi cuñado está trabajando y acá mi comadre no lo deja trabajar. You wanna go to the swing, maga? Yo no sé por qué acá en India los horarios con los parques, yo no sé por qué son tan cerrados. O sea, ahorita nos han votado. Pero yo le dije, por favor, le dije, mi sobrina está llorando, por favor. O sea, le, le pedí que me, me deje cinco minutos, aunque sea. Pero ellos son. Yes, maga, yes, maga, yes, maga, yes, maga. Ajá, uh -huh. gimme, gimme. Ay, mi hijo me lo estaba contando. Bueno, jugamos un ratito en, lo, en los columpios, pero nos terminaron votando, amigos. Eh, Acá son masillos, no sé por qué, de verdad. Este, al final le, le, le pedí, por favor, le digo, mi sobrina está llorando, por favor, le dije. Ah, yo venía acá con mi abuela. Ajá, y me dicen, no, que esto abre a las 3, hasta las 8, no sé qué, que por aquí, que por allá. Y no se puede, 5 de la tarde, ¿no? Sí, entonces no se puede y bueno. No entiendo por qué son tan así con los parques. Los parques deberían estar abiertos todo el tiempo para los niños. Esa es mi forma de pensar, porque por eso son parques, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos Está yendo. ahorita porque este, cuando estaba yo con mi sobrinita y todo, este, vinieron a verificar mi, a, mi dirección, vinieron a verificar con el tema de la identificación de acá de India. Eh, se llama Adarkat. Entonces, este, cuando yo recién llegué en diciembre, no me podían hacer el trámite porque yo recién había llegado. Tienes que vivir aquí seis meses. Entonces yo ya voy a cumplir seis meses. Entonces han venido a verificar. Entonces ahora estoy yendo con mi papá porque tenemos que ir a sacar copias de mi certificado de matrimonio, nacimiento de Rushi. Para la lluvia, tienes razón. Sí, sí, sí. Ma, 
me olvidé paraguas. Bueno, ya saqué mi, <ríe> mi paraguas. Y este... Cuento que está fresquito, ¿eh? qué rico. Parece diciembre allá en Chaclacayo. Y este... <ríe> vamos a ir a, a dejar las cosas. Y... El... Me voy a recoger a mi cuñada y también me voy a ir a ver los uniformes de Rushang que ya los están vendiendo en una tienda. Y pues a ver cómo es la cosa con los uniformes, amigos. Y ya de ahí, este... A ver qué me dicen, porque... Ay, bueno, con eso, volviendo al tema de esto del de la dark car y eso, lo que el señor me dice cuando él fue, ¿no? A la casa, bueno, a mí no me dijo porque yo no hablo acá nada, pero le dijo a mi cuñada. Necesitamos como que una prueba de que ella está casada con, eh, ¿no? Con Prakash, obvio, entonces llevo mi partida de matrimonio, llevo mi, eh, me dice, y también llevo, como Rushan ya tiene la Dark Car, Rushan, a Rushan se lo dieron al toque. Entonces también tengo que llevar su Dark Car y su partida de nacimiento para que vean que si sí es mi hijo, pues, ¿no? Y también estoy llevando el pasaporte de Prakash, porque en el pasaporte de Prakash sale que soy su esposa. <risa> o sea, yo, más pruebas que eso, ya, yo, yo tengo todas las pruebas. <risa> yo le dije al señor, señor, usted dígame qué cosa quiere, yo tengo todas las pruebas. <risa> y se ríe el señor. Le digo, en Perú y en India estoy ya casada, le digo ya. Ah, por todos lados estoy casada. Se ríe, me dice, sí, me dice, llévalo, no te preocupes, y ya como que en unos días ya va a estar listo, pues, el, el, la, la identificación. La... Está nublado. Este, y está lloviendo. Está lloviendo, pero es, está fresco. No es que haga frío, pero está fresquito, está sí, nubladito. Está riquísimo este clima, ¿no, Rusi? Sí, que yo me congelé ah. múltiples veces. Sí, en la noche sí ya nos ponemos una sabanita. No colcha, pero sabanita. Entonces, Sabana. estamos contentos. de India, les cuento que pues he vuelto a la vida <risa> este yo salí a hacer mis cositas todo, pero oye amigos, a mí el problema es que, yo les cuento mi gran problema, y es que la gripe a mí me tumba y me tumba feo, me tumba feo yo no sé por qué me tumba así o sea, cuando yo me enfermo en la gripe o sea, los primeros días, claro hago mis cosas, todo, pero llega un punto en el que me tumba, algunas veces he terminado incluso con suero y con este, electronitos y cosas porque realmente me pongo muy mal entonces este hoy día este ayer no me, este, me sentía muy mal amigos. Dije, bueno ya entonces ya hoy día me, me he levantado mucho mejor la verdad mucho más recuperada felizmente ha sido una recuperación rápida porque ustedes saben amigos las, las gripes últimamente son bien traicioneras recontra traicioneras por eso siempre les digo tengan cuidado con las gripes no se dejen eh, cómo se dice o sea o se dejen engañar por estas gripes porque son recontra tra traicioneras. Pero bueno, amigos, les voy a enseñar los uniformes de Rushi. Ahora sí, me siento un poquito mejor. Les voy a enseñar los uniformes y les voy a contar, amigos, que a ustedes les encanta. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta que te diga cuánto cuesta todo para que tú digas, ah, está más caro, está más barato. Chévere, no comparar, porque... Esto es bueno pues saber y comparar que, cuál es la diferencia de precios, la diferencia de precios en un país a otro, ¿no? qué cosas son más caras, qué cosas son más baratas, ¿no? Vamos a ver. Bueno amigos, para empezar el uniforme es de color morado y es una camisa de manga corta con este de blanco y morado, así como buffalo plates que me encanta. Y no tienen pantalón, amigos, es chorcito todo el año, así que yo me he sorprendido porque de verdad dije, y cuando hago un poco de frío pero no, pues así y las medias son altas esto, después está un polo blanco para educación física y para, esto es para, no, perdón este polo blanco es para fechas especiales que ellos te dicen cuándo llevarlo este polo azul es para educación física eh, no había pantalón en la talla de, de Rushu, así que este va a llegar 
Y bueno, me vendieron dos de cada uno. Acá las medias, también son medias moraditas también. Y después me han dado las medias para el colegio, para las medias para lo que es el tema de los días que va con el buzo, ¿no? Pero el buzo llega la próxima semana porque la talla de Rushi pues no, no hay. Como... Y pues también tiene su corbatita Michi, que también hay que llevar. Y también tiene su este cinturón. Y una gorrita también. Todo esto, amigos, me salió 3.000 rupias. Teniendo en cuenta que 50 dólares son 4.000 rupias, me salió un poco menos de, de 50 dólares. Me habrá salido pues unos, digamos, 40, 35, 40 dólares. Ya me falta el suéter, que me han dicho que la talla de Rushan viene en julio. Y este el pantalón, que supuestamente viene eh, la próxima semana. Y hay algo más que me falta Zapatos Los zapatos de Rushu Que los tengo que ir a comprar Y yo este, soy bata corazón A mí me gusta mucho la marca bata Y lo que es el tema de zapatitos No sé por qué lo tengo así en mi chip De, de chibolac, bata, bata o hash papis Pero acá hay bata Así que voy a ir a bata A ver si es que si es que hay algo Porque acá la que ha cometido el error Amigos, he sido yo Porque yo... Eh, pues un poco ignorante, bastante ignorante en este tema de, del colegio, pues acá en este país. Eh, ¿Qué pasa? Que yo no sabía que los uniformes eh, los tenías que comprar ni, como que a tiempo. O sea, antes como que, ¿cómo te explico? Los uniformes los tenía que comprar, ponte, en marzo, no ahorita. Entonces ahorita es como que ya no hay stock. Yo no sabía, yo estaba esperando que me mandaran la dirección, que me dijeran cuándo podemos ir a comprar al, al colegio, porque normalmente uno va a comprar los uniformes al cole, ¿no? Pero no, acá es una tienda que tiene todos los uniformes de todos los colegios. Así que bueno, yo ya aprendí mi lección, mi cuñada también me dice, no, me dice, era, pues, te tenemos que ir ahí. Y la cosa es que me habían mandado un papel y yo también por... Eh, yo también por descuido no lo había leído correctamente, la verdad, lo, lo miré así nomás, papá, bye. Y, y ahí decía, pues, ¿no? Que ya habían llegado los uniformes y todo. Entonces, ahorita he comprado las tallas que había, pero ella me dice, no se preocupe, señora, acá todo el año vendemos uniformes, así que va a llegar nuevo este stock, no se preocupe, ¿no? Pero sí me dijo lo que es la... Eh, lo que es la... Lo que es el suéter, sí, lo que es el suéter... Eso sí, me dijo, eso sí, hasta julio me dijo. Ah, ya, está bueno, le dije, está bueno, está bueno. Y bueno, pues así se aprende y también aprendo a ser más responsable, no a leer completo el papel, porque también de floja no lo leí, la verdad, porque vi un papelón y dije, ay, no, dije, las clases todavía empiezan en mayo, pero ya estamos en mayo, ya, ay, no, ese fue error mío, error mío. <risa> Nada, amigos, ya estamos con todos los cuadernos, estamos ya a puertas de empezar el colegio. Les voy a enseñar también los cuadernos. Eh, acá es diferente como la, la, las, este, las micas para los cuadernos son diferentes, les voy a enseñar. Amigos, acá estos son los libros y estas son las micas, que a mí personalmente, amigos, este, no me gustan. No me gusta el material, no me gusta el color, porque en Perú venden unas micas, así también, que son listas así, tal cual, pero son más bonito el material, son transparentes. Acá no encontré, solo encontré de este tipo. Y les cuento que acá... Te venden los cuadernos en el colegio, o sea, totalmente distinto. Acá te venden los útiles en el colegio. En fin, y también lo que me ha sorprendido es que hay un, un cuaderno de control y... Ahí no lo encuentro por acá. Acá está. Hay un libro que se llama... Este libro de oraciones, o sea, hay oraciones así, mantras y cosas de sus libros védicos y eso. Y dice que todas las mañanas este, hacen practican yoga con esto. Qué interesante, la verdad. He venido a comprar pollo y estamos en pues, un área que es musulmana, acá en Darwat. Y miren, ahí está su, este, su mezquita, ¿no? Su mezquita, no sé si... Mezquita, Medina, bueno, ay. Este, pero la verdad que me ha llevado una, una buena sorpresa, ahora les voy a contar. Yo tenía el problema del pollo, que era que siempre solamente me vendían un pollo entero y me lo cortaban en pedacitos y me lo daban. Pero ese era el casero, ese es el casero pues de, de mi suera, mi suero, ¿no? Que mi, que mi esposo me dijo, ahí compras, ¿no? Porque ese es el señor, lo conocemos y bla, bla, bla. Bueno, hoy día hemos venido, pero estaba cerrado. Entonces mi mamá me dijo, hija, estoy antojada de seco. Entonces yo 
Le digo a mi papá, papá, vamos a buscar otro sitio. Hoy hemos llegado acá, amigos, y es tal cual una avícola. Claro que con pollos eh, indios, porque son pollos más flacos. Pero el señor me dijo, yo le dije, señor, eh, ¿usted vende solo el pollo entero o también puedo comprar separado? Como, no, piernas, entre piernas, ¿no? Me dijo, sí, me dijo, tú puedes comprar pierna, entre piernas, pecho, lo que tú quieras. ¿What? Así que, amigos, he comprado mi pechito, un kilo de pechito, he comprado toda la para hacer mi comida, he comprado pura pierna con entrepierna, ¿no? Y, este, me encantó. Así que le digo a mi papá, papá, hemos encontrado otro hueco, <risa> otro huequito, pa. Sí, vamos a, vamos a comprar pollo acá, le digo, porque está bueno, ¿no? Y, y fresco también se veía y bastante organizado también. Pero eso sí, claro, los pollos son pequeños acá, niños, son, son unos pollos este, vegetarianos, pollos dietéticos. <risa> bueno, amigos, acá está mi rico seco. Ahí que se cocine con lo último que me quedaba de aquí amarillo. Pero bueno, se tiene que usar porque si no, la vida es una, la vida es una. No se puede guardar el, el ají amarillo más tiempo, pues se tiene que usar. Ay, qué rico. Huele buenas, huele buenas. Estaba antojada. Ay, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Son las 12 y punto, 12 y punto del mediodía. Eh, wow, miren, esto definitivamente está estilo peruano 100%. Sí, acá, acá le puse un montón, a Teresa, mi mamá. te mandó el ají Sí, Teresa, no. Y, y también me mandó el culantrito con espinaca, riquísimo. Y, y todo el reto te pongo. Eso es papá, mmm. Uy, a Ruchi le va a encantar. Super en la papita parece como guay. Ah, sí, le, le puse unas chiquitas. Que... Está arenosa, o sea, está buena. Sí. Está muy rico, muy rico. Todo con su buen jugo, pimiento, zanahoria, el verde. Está como verídico, verídico. Claro, está muy estilo peruano. Y lo, justo todos son las presas que te gustan. ¿Mm? Pura pierna ¿Mm -hmm? y entrepierna. Sí, porque antes mi mamá renegaba porque me, nos metían todo, pues, y yo cocinaba con pecho, todo, yo iba indignada claro. cuando le tocaba su pecho. Es que no soy mucho de pecho porque sea tampoco. Sí, pues. Sí, pues sí. ¡Oli! ¡Oli! ¡Ruchu, a comer usted, señor! Oh, sí, muy bien, vaya a lavarse, vaya a lavarse la mano, el Ruchu. Amigos, gracias por acompañarnos en este video. Espero que les haya gustado un poco más o menos de cómo estamos acá. De verdad que la gripe nos, nos atrasó un poco, pero ya estamos bien. Ahorita este, ya terminé de hacer como se hizo todas mis cosas. Y ya dentro de un rato voy a ir a, a donde mi suegra, que mi suegra me dijo he traído un poco de jackfruit, que es, si no me equivoco, en algunas partes de Latinoamérica le dicen yaca que es como una fruta así súper grande y me dijo para que tú que te encanta hacer pues tus cosas tus experimentos me dice si quieres hacer algo ya le dije porque yo ahí en, en Iliana probé unos dulces como unos buñuelitos entonces quiero hacer unos buñuelitos de jackfruit a ver si qué tal salen pues no y ahí vamos a hacer el experimento pero ya ahora más tarde voy donde mi suegra amigos a que me dé eh, la fruta porque es bien complicado para pelar amigos tienes que cortarlo con un machete y todo eso todo un tema, pelarle el jackfruit o la yaca. Busqué en internet y pues su nombre en español es yaca. Y nada amigos, espero que estén todos muy bien conmigo. Será hasta el próximo video. Nos vemos amigos, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Un besote, bye bye.